En van harte goedemiddag, welkom. Er is live vanuit DNA. Inheemse organisatie hebben vandaag een bezoek gebracht aan DNA. Ze vragen aandacht voor heel wat vraagstukken. En we zullen dus dan nu even praten met de inheemse organisatie over de vraagstukken waarover ze dus dan weer eh, tenminste aandacht vragen hier bij DNA. Laten we even lopen naar eh, de mensen. Ze zijn hier en ze hebben al eh, gesproken met DNA, denk ik zo. Maar goed, ik weet niet waar ik kan starten. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij wie? Bij u? Bij de voorzitter. Hoe gaat het met u, mevrouw? Goed hoor, ja. ik ben uh, voorzitter van de organisatie van Inheemse Volken in Suriname. Okay. En uh, ja, het is een moment dat we hier een historisch moment hebben mm -hmm. van, om een wetsvoorstel in te dienen aan het parlement. Ja, van waar het idee om dit te doen? Nou, het idee is gekomen na ja, overwegingen van waarom het grondrechtenvraagstuk niet opgelost wordt. En wij als de organisatie dit initiatief heel uh, lang geleden hadden genomen, ja, zagen dat van, uh, nou, er komt niks van terecht, dus wij gaan het weer oppakken. Dus hebben we gezegd, nou, we gaan de scheidingen maken, wat in de VN, we hebben al die dingen, documenten doorgenomen, we hebben ook uh, trainingen ge uh, gehad, workshops uh, bijgewoond, van waar het vandaan kwam. En in de VN-declaratie staat alleen inheemse rechten. Ja. Dus op grond daarvan hebben we gezegd, nee, wij gaan nu eigenlijk voor inheemse rechten. Zodat het sneller afgehandeld zal worden en dan kunnen we kijken als dat er is om onze medemensen ook bij, betre uh, bij te betrekken. Dus op grond daarvan hebben we dan uh, gevraagd, uh, in juli voor de 9 augustus, mm -hmm. hebben we twee discussieavonden ge uh, gehouden om te peilen van uh, wat is de vraag eigenlijk vanuit het uh, veld. Dus het is gebleken van, uh, dat dit een uh, vraagstuk uh, was. Mm -hmm. Dus op grond daarvan hebben we dan onze juristen, okay. onze kader, bij elkaar ge uh, opgetrommeld, ge uh, geïnteresseerd om dit uh, document te produceren. Het is geen uh, uh, dingen van een uh, petitie dat we hebben okay. aangeboden. Ja. Het is een document van onze rechten vervat, onze uh, hoe, hoe zeg je dat, wetten. Dat is uh, hoe wij dat zien, een dus. wetsvoorstel, ja, ja. hoe wij dat zien vanuit onze inheemse perspectief, vanuit onze kosmovision, mm -hmm. vanuit onze voorouderlijke kennis. Ja. Dus op grond daarvan hebben we dit uh, document maar... uh, gepresenteerd. In twee maanden tijd mm -hmm. hebben ze eraan gewerkt en dat hebben we gevraagd om het in te dienen. Okay. Okay. Tien wetvoorstellen. Tien wetvoorstellen. Tien wetvoorstellen. Ja. Ik, ik, ik vraag me af als dit gaat helpen aan de onduidelijkheden, want... Um, um, we, we horen telkens weer dat de, de, de behandeling um, aan het stuiten is en dan dit en dan dat. Met deze voorstellen, tien, ja. zijn alle onduidelijkheden zo'n beetje ja. weggewerkt? Ja, dat is het. Want dat was het niet. Vandaar dat we dit hm. hebben geproduceerd. Om sneller onze doelen te kunnen bereiken. Maar in transparantie, ja. weet je. Want ja. uh, het, het lijkt van alsof het daar... Uh, gedaan wordt, besproken wordt, maar wij willen ook bij, uh, bij betrokken worden, zodat het sneller kan. Ja toch, want uh, je moet me niet achterhouden en zeggen van, uh, ik ga het voor je doen. Nee, nee, zo gaat het niet. Dus op grond daarvan hebben we dit daar geproduceerd. Hebben jullie believer in wat de president de jaarrede noemt het, op, uh, tenminste praat hij erover, het grondrechtenvraagstuk. Die, uh, ze willen het gaan behandelen, ze willen het goed gaan keuren. Dus dit is dan... Uh, uh, grote bijdrage dat we hebben, zo, zo voor geen uh, sollicitatieoproep of wat dan ook te doen. Ze kunnen ons betalen als ze dat willen, maar we hebben het zonder geld, zonder betaling gedaan ja. om te helpen. Dus het is naar de overheid toe. Als ze dat niet behandelen, dan ligt het niet meer aan mm -hmm. ons, dan ja. ligt het aan hun. Ja. 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 Maar we gaan erop staan, ja. al gaan we die bomen klimmen, we gaan, uh, we gaan blijven. Maar heeft u het gevoel dat het gaat werken? Nu het, dit... gaat, het gaat moeten werken, anders... Ja, wie, wie, wie moet het nog behandelen? Anders gaan we gewoon uh, zeggen van nou, niemand komt meer, dan uh, gaan we afbakken. Ja, Begrijpt want het is dus aan de belangen, de belangen zitten, ja. het liggen diep. De belangen zitten, maar we hebben het ook uh, vervat. Dus ja. vandaar dat we hebben gezegd, op een vreedzame manier oplossingen brengen. Niet met geweld. Want met geweld nee, los je niets niet. op. Ja. Dus hebben we dat ook aangehaald op een vreedzame manier, in transparantie, dat we dit uh, uh, gaan behandelen en dat parlementsleden dit ook krijgen om uh, inzage te hebben zodat we verder kunnen gaan met onze oplossingen op een mooie manier. Heeft u het gevoel dat binnen deze regeertermijn 
dit opgelost zal worden? Nou, als zij willen, dan het kan het. Ze moeten, ze moeten, we zijn positief. Voor ons maakt het niet af welke termijn of weten, maar het ligt en we hebben het daar gezet. Ja. We daarom hebben we het gebracht. Ja. Toch? Dus het ligt nogmaals, het ligt niet meer aan ons. Mm -hmm. Wij hebben die uh, voorstellen gebracht voor een snelle oplossing om aan tafel te gaan zitten met iedereen, zodat we dan die oplossing daar kunnen, of we nou in deze termijn van, uh, de, of, uh, het ligt aan hun, nogmaals. Ja, die voorstellen zijn overhandigd aan, uh, ik geloof, de voorzitter van het parlement. Ja. Uh, wat vond je van de reactie van hem? Nou, positief. Dus uh, ik neem alles positief aan. Van, uh, ze zijn bezig, maar laat hij eens zagen hebben. Dan zal hij nog positiever reageren naar ja. dit uh, document. Ja, ja, ja. En nogmaals, het is geen petitie. Het is een document dat geproduceerd is naar onze uh, zienswijze. Hoe wij dat zien, hoe wij onze wet uh, voorstellen zien uh, naar hun toe. En nogmaals, als er dingen zijn, dan zijn we altijd bereid om aan tafel te zitten... Om Veranderingen te hebben om uh, uitleg te geven wat wij bedoelen en hoe wij dat uh, zien, hoe wij dat bedoelen. Dus dat alles zit, we, we kunnen over, over samen elkaar. In, ja, in, in ieder geval hebben jullie het werk wat makkelijker gemaakt voor je. Precies. Ja, toch? Het is uh, simpel gemaakt. Ja. Ja, toch? Dat was de bedoeling. Zodat het sneller opgelost kan worden. Zodat ze sneller dit kunnen behandelen. Wat is uh, daar, wat is het niet. Dus als er uh, dingen ontbreken, dan zijn we altijd bereid om dat uh, ja, aan te vullen of uh, weg te halen. Ik heb, ik heb ook heel wat uh, interviews gedaan met mensen. Mensen vinden het nu wel te lang. Met het, dat van het grondrecht. Iedere, alle regeringen bijna ik beloof dat ik de mouw van je op. Maar het komt maar niet, toch? En nu hebben we het hier weer. Er zijn nu tien voorstellen gedaan. Dus ik neem aan dat binnen no time. We beginnen je een duidelijke beweging. Ja, het moet komen. Van ons, uh, van ons kant uit. We gaan niet stil blijven staan. We gaan niet blijven wachten. We gaan altijd zeggen, wat er nou behandeld wordt er niet. Dan komen we weer hier. En zo, wat, is nou, uh, dat er niet, uh, wat is nou aan de hand? Ja. Wat schort het aan dat er niet behandeld wordt? Het moet niet behandeld worden. Ja. Begrijpt u? Dus wat, 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 u bent van uh, welke organisatie? Hè? Organisatie van Inheemse Volken in Suriname. Ja. Wat, wat zegt, wat zegt oh, oh, ja, precies. Wat zegt u aan... Uh, aan jullie achterbaan, want dat is ook heel belangrijk. Die mensen moeten ook geïnformeerd zijn en natuurlijk moeten ze rustig zijn, moeten ze ik weet niet, wat schrijft u mee? Nou, ik, zeg, ik, ik wil ze vragen van kijk, dit is dan uh, dat, dat nu wat zij vragen, mm -hmm. dat zij op FB schrijven en dat soort dingen, dat het nu daar is ja. gereponeerd. Ja. Kom praten als, het opgeroep, als je opgeroepen wordt, want we gaan niet hierbij laten, we gaan nu uh, presentaties houden aan degenen, aan, aan de samenleving. De dorpshoofden, de jongeren, de vrouwen, iedereen wordt bij betrokken. Van wat het, uh, want dat is, uh, dat is ons uh, werk nu. We hebben het aangeboden, maar we gaan de mensen ook uh, informeren. Niet alleen de inheemse, ook de totale Surinaamse samenleving. Dat is de bedoeling van wat het is, hoe, hoe we dat zien. Maar waarom wordt het niet opgelost? Mm -hmm. Waarom is er geen... Uh, Oplossing van al die gronden, kijk hoeveel jaren. We zijn ja. al uh, bijna 500 jaar bezig en uh, vanaf 19, wanneer is het opgepakt? Vanaf 1999, 2000, tot de dag van vandaag is er geen oplossing. Er wordt allemaal in een cirkel ja. er, eromheen gedraaid. Maar nu is het van dat we wetsvoorstelling daar hebben gedaan. En als zij, ja, wie zou het niet kunnen leven? We hebben toch allemaal Nederlands gehad. Mm -hmm. We zijn allemaal naar school gegaan. En het parlement is toch, heb je toch geschoolde mensen. Ja. Dus ik hoop van dat dit dan ook naar de inheemse gemeenschap toe, naar onze mensen toe. Uh, vraag en we zullen, als jullie een uh, samen bundelen en uh, discussie dingen willen hebben of een presentatie willen hebben. We zijn bereid om die presentatie te geven en uh, verdere uitleg te geven. En naar de overheid toe, wat zegt u, want we gaan afsluiten, wat zegt u toe aan de, naar de overheid? Ja. Nou, de overheid moet uh, dit aannemen en inzagen hebben en gaan lezen en dan met ons aan tafel gaan zitten. Niet alleen met ons, maar de grotere draagvlak. Want je hebt verschillende organisaties, bijvoorbeeld Klim, dat is vanuit Marowijnen. Je hebt de uh, OSIP vanuit uh, West, uh, Midden, Centraal Suriname. Je hebt ook uh, uh, West Suriname, je hebt organisaties. Je hebt uh, verschillende organisaties van Wit Santi overal. Die grotere organisatie, die uh, kunnen dan hun achterban uh, mobiliseren, ja. zodat we dat uh, verder kunnen uitwerken en uh, doorgeven. Dus ja. dat, dat is het. Dus iedereen uh, zal op de hoogte gesteld worden van ja. dit uh, document. Geen, uh, we dienen geen petities meer in. We werken gewoon naar uh, dat we een document produceren.
Jullie leveren een bijdrage, ja. Ja, uh, u, u wilde iets eraan toevoegen? Ja, ja. Uh, ik ben meester Jaka Omo. Uh, ik ben, uh, zit samen met uh, Patricia Kayoramari en anderen in het technical team van de OIS. Uh, waarom dit? Omdat wij hebben gezien uh, dat er grote, een grote vraag is naar, vanuit de inheemse samenleving. Van, maar waarom worden onze rechten niet erkend? Ja. Nou, we zijn begonnen als Stichting Wetsanti Educatief Centrum om lezingen te verzorgen in de dorpen. En we hebben gezien wat er speelt. We horen het ook, de noodkreten. Daarna met de OIS, de twee avonden. En we hebben gezegd van nee, wij gaan gelijk aan het werk. En dat is binnen twee maanden dat er tien conceptwetten zijn uitgerold. Waarschijnlijk had niemand verwacht dat we zoveel kennis hebben. Mm -hmm. En zo'n drijf hebben. En we hebben dat bewezen. En de tien conceptwetten betreft één, een grondwet wijziging van hoofdstuk 5 bis, waar wij daar de grondwetgever moet erkennen dat, dat de inheemse volken als oorspronkelijke bewoners worden erkend. En alle overige rechten die in de grondwet opgenomen moeten worden. We hebben verder de goedkeuring van de een verklaring over de rechten van inheemse volken. De grondwet biedt die mogelijkheid. Dus waarom ook niet gebruik van de grondwet? Artikel 103 en 104 geven ons de mogelijkheid. Wanneer de staat Suriname overeenkomt met volkenrechtelijke organisatie, nou, dan moet het bij wet worden goedgekeurd. Nou, dat hebben wij ingediend, omdat daar onze rechten zijn vervat. De American Declaration on the Right of Indigenous People van de OAS. Dezelfde procedure, artikel 103 en 104 van de grondwet, dat bij wet moet worden goedgekeurd. Verder, wet FPIC. Mm -hmm. We hebben de procedure aangegeven hoe wij dat zien als inheemse volk. Hoe wij vooraf geïnformeerd moeten worden en toestemming moeten geven. Wanneer er zaken, wanneer er winningsactiviteiten plaatsvinden in inheemse gebieden. Verder, goedkeuring van BLM declaratie. Um, de minister van Buitenlandse Zaken was in BLM. En daar is er door Suriname aangenomen de BLM declaration. En in de BLM declaration staan er heel veel zaken opgenomen ten aanzien van inheemse volken. Nou, we willen bij wet dat het ook wordt goedgekeurd. Ja. En dat het ja. wordt uitgevoerd door de staat Suriname. Onze participatie binnen... Binnen... Uh, binnen... Uh, binnen uh, uh, het uh, behoud van Amazone regenwoud. Verder hebben wij wet op traditioneel gezag. We hebben aangegeven hoe wij dat zien. Dat er een instituut moet komen van traditionele gezagdragers. We willen dat dat moet verheffen tot een instituut. Zoals de president, de vicepresident dat het instituut is. Ook onze traditionele leiders willen wij bij wet dat er een instituut moet worden. Bescherming van traditionele kennis en culturele uitingen. Wij, wij merken dat uh, ten aanzien van onze klederdraag en uh, ambachten, dat een beetje verkeerd gaat binnen Suriname. En wij moeten toch uh, regels maken om dat aan banden te leggen. Ja. Anders hebben onze mensen kunnen niet verdienen, want er zijn anderen die daarmee verdienen. Dus wij moeten het beschermen. Carbon. Volgens de president is het, is het een, een, een nieuw handelsproduct. Maar wij als inheemse, wij zijn in de bossen. Wij produceren de zuurstof. We produceren zuurstof. Wij onderhouden de bossen. Waarom kunnen wij ook niet, niet onderdeel zijn? van die carbon credits. Mm -hmm. In de wet hebben wij voorgesteld dat wij 45 procent aandelen moeten hebben in die carbon credits. En dat wij ook als inheemse volken het exclusief recht hebben om ook op de carbonvrije markt te gaan. Wat zijn onze bossen? Paramaribo is bijna geen bos. Ja. Maar in het binnenland wel. En als grondstoffen al wordt weggehaald, en ook nog zuurstof. Wat blijft nog over voor ons? Dus 
Al die zijn werk. Heel wat. Heel wat zijn geregeld ze voor werk. ons. Maar dit zijn voorlopig de tien conceptwetten. Er komen nog meer. Dus de DNA-voorzitter, uh, ik heb dat niet aangegeven, maar er komen nog meer conceptwetten. Okay. Omdat er te lang is gedraald mm -hmm. dat onze, onze, onze rechten niet geregeld zijn. Maar we gaan het allemaal vastleggen en de overige aanbieden weer aan de DNA-voorzitter. En wij hopen mm -hmm. dat bij de eerstvolgende vergadering, openbare vergadering, dat die wetten wordt meegenomen en, en wordt aangenomen wanneer de eerstvolgende behandeling van deze conceptwetten moet plaatsvinden. Ter belang en ter voordelen van onze inheemse volken. We gaan het blijven volgen. Dank u wel, minister. Bedankt. Bedankt. En dit is een uitgebreid uitleg. Um, uh, uit, uitgebreide uitleg over uh, wat er allemaal dus dan uh, um, ingediend um, uh, is hier bij um, de Nationale Assemblée. Tien wetsvoorstellen hebben ze dus dan ingediend en ze willen dus dan uh, graag dat het parlement deze wetsvoorstellen in behandeling gaat nemen. We blijven de ontwikkelingen volgen en als we meer nieuws daarover hebben dan uh, laten we u dat weten. Over enkele minuten praten wij met Diana Pocky, de NPSR. En uh, we gaan met haar praten over de ontwikkeling van Suriname, maar ook de ontwikkeling van het binnenland. Straks om 1 uur, live via DTV, je mag ook meedoen door te bellen en te appen. Tot zo! God's River Global Ministries presenteert Divine Encounter op 11, 12 en 13 oktober 2023 met apostel Joshua Talena from Nigeria. Anything around you, I put a spiritual satellite. I put a spiritual satellite. Miss the Divine Encounter niet. De locatie is Enterinus Sportal. De tijd is 6 uur namiddag. Host by Prophet Cedric Landveld and under covering of Apostle Paul Pinas.
If I be a man of God, God's River Global Ministries presenteert Divine Encounter op 11, 12 en 13 oktober 2023 met apostel Joshua Talena from Nigeria. Anything around you, I put a spiritual.